hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine weitere Pflegekiste. Und zwar meine zehnte Pflegekiste tatsächlich schon. Die geht jetzt von Mitte August bis Ende September, also nur eineinhalb Monate. Deswegen sind es auch nicht ganz so viele Produkte. Aber erstmal möchte ich euch von der letzten Pflegekiste noch so ein bisschen was erzählen. Und zwar hatte ich in der letzten Pflegekiste 50 Produkte drin. Davon habe ich 46 aufgebraucht, zwei aussortiert. Das war einmal der... Isana Rasierschaum mit Sonnenduft und die Isana Aloe Vera Lippenpflege. Und zwei Produkte habe ich nicht geschafft. Das ist von Joanne Len Shampoo und Spülung mit Jojoba und Apfel. Die habe ich nicht geschafft, weil ich einfach ja, die nicht leer bekommen habe. Deswegen habe ich die eben noch zum Aufbrauchen. So, in der neuen Pflegekiste, die jetzt eben Mitte August startet, habe ich 30 Produkte mit reingenommen. Davon sind zwei Produkte, ähm, Haarpflegeprodukte, und zwar zu einem von Garnivare Schätze, ähm, Langhaarschatz, einmal das seidige Pflege Shampoo für langes Haar und brüchige Spitzen. Das riecht halt total toll, das ist eine richtig schöne Sommersorte vom Duft her und deswegen einmal das. Und passend dazu einmal die Pflegespülung, ähm, ja, der eigentliche Zweck meiner Pflegekiste ist nicht unbedingt die Produkte, aufzubrauchen, sondern sie tatsächlich einfach mehr zu benutzen. Deswegen nehme ich gern entweder Produkte rein, wo ich schon ein bisschen länger da habe, dass sie einfach ein bisschen leerer werden. Oder eben Produkte, ähm, wo ich neu habe, wo ich dann unbedingt testen möchte, damit ich einfach auch dran denke, die zu benutzen. Dann Augenpads habe ich mir vier Paar rausgesucht und zwar die vier Paar neun von Schäbens. Einmal Golden Glow. Dann einmal Hanf Chill Out. Das sind hier diese grünen. Dann die schwarzen Koffein Power. Bin ich sehr gespannt drauf, wie die so sind. Und dann einmal die blauen Cooling Hyaluron. Genau. Die vier einmal. Bin ich sehr gespannt. Werde ich dann auch in den Kühlschrank packen. Dann einmal ein Gesichtspflegeprodukt. Und zwar habe ich mir hier eine Ampulle ausgesucht. Die habe ich mir jetzt erst gekauft. Würde ich aber gerne noch testen. Und zwar von B-Routine Vitamin C Booster Ampulle. Ähm, für jeden Hauttypen. Bin ich sehr gespannt. Ich Verwende nicht ganz so häufig so Ampullen, aber die fand ich ganz interessant, deswegen wollte ich die einfach da gleich mal testen. Weil ich kaufe die mir immer, aber wenn ich sie nicht mit in irgendwelche Projekte oder Pflegekisten reinnehme, dann verwende ich sie irgendwie nicht. Deswegen habe ich die jetzt mit reingenommen. Dann kommen wir zu den Masken, da habe ich insgesamt 15 mit reingenommen. Äh, fünf Stück davon sind Crememasken. Einmal von Luvos die Heilerde Antipickelmaske. Die finde ich ja super, eben wenn ich unreine Haut habe, deswegen durfte die einmal mit rein. Die habe ich auch noch ganz oft da, genauso wie auch die Schäbens Todes Meerschlammmaske, die finde ich auch super. Dann die The Beauty Mask Company Bubble Creme Maske mit weißer Tonerde und Apfel. Und dann die beiden ähm, Chaya-Masken, einmal mit äh, Kakaobutter und einmal mit Rosenbutter. Genau, die zwei einmal. Tuchmasken sind es dann 10 geworden. Da habe ich halt vor allem auch geschaut, dass ich welche nehme, die ich entweder schon ein bisschen länger da habe oder die ich doppelt habe. Und zu allem nehme ich mit rein die The Beauty Mask Company. Feuchtigkeitsboost Tuchmaske mit Kokosnusswasser und Kaktus, die finde ich sehr, sehr gut, die hatte ich auch schon oft aufgebraucht. Dann einmal die Hyaluron Tuchmaske, auch die hatte ich schon mal aufgebraucht und fand die auch sehr gut. Dann von Juti ähm, einmal die Energieelixier Tuchmaske, die habe ich ja jeweils doppelt, deswegen möchte ich die jetzt ganz gerne einmal eben verwenden. Um zu gucken, ob die genauso gut sind wie die auf dem Aufsteller und einmal die Deep Hydration Tuchmaske von Juti. Ebenfalls von dem Aussteller ähm, von Balea hier diese... Straffenden Hydrogegesichtsmasken, da habe ich jetzt einmal die mit Kokosöl, Meereswasser und Hyaluron und einmal die mit Hibiskusextrakt, Meereswasser und Hyaluron. Die möchte ich ganz gern verwenden. Ich denke, dass ich dazu dann auch jeweils die Lippenmaske und die Augenpads verwenden werde, aber die habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Dann von Isana einmal die Tuchmaske sanfte Reinigung, die habe ich nämlich auch doppelt, die finde ich auch sehr schön. Ebenfalls doppelt habe ich die Isana Tuchmaske mit Vitamin B3 und Kokoswasser. Und dann zwei ja, After Sun Masken. Einmal von Sundance die After Sun Patches, möchte ich ganz gerne benutzen. Und von Sunozone die Apri Tuch Maske. Die beiden einmal. Rasurprodukte habe ich eins mit reingenommen. Und zwar von Aveo, das für sich Mango Rasiergel. Das habe ich jetzt einfach schon länger hier. Greift da irgendwie nicht dazu, weil immer wieder LEs rauskommen. Deswegen habe ich das jetzt einfach hier mit reingenommen. Und werde es dann benutzen und ich mag das eigentlich sehr gerne, ich mag den Duft und ich finde, die sind auch super ergiebig von der Aveo, aber irgendwie ähm, ja, liegt das hier jetzt schon länger rum. Dann von Balea die milde Seife Tagträumer mit verzauberndem Traumduft, die werde ich dann jetzt bald mal benutzen. Ich 
Ähm, habe jetzt erst eine aufgebraucht. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht nochmal tauschen werde, äh, weil ich jetzt momentan eine andere Benutzung habe. Deswegen werde ich vielleicht nochmal tauschen, aber die möchte ich auf jeden Fall benutzen. Weil falls sie mir gefällt, möchte ich die mir nochmal sichern, denn der Duft so riecht super. Ich liebe den Duft. Aber mal gucken, wie die Seife an und für sich halt eben ist. Dann zwei Handpflegeprodukte und zwar zu einem zwei Handmasken habe ich mir da ausgesucht. Einmal die Aveo Feuchtigkeitsspendende Handmaske mit 20% Aloe Vera, Shea Butter und Avocadoöl. Und einmal die Isana Handmaske im Handschuh mit Aloe Vera und Avocadoöl. Ich habe ja mir Anfang Juli mein Handgelenk gebrochen und habe jetzt eine Woche lang Gips dran gehabt und dann ähm, eine Schiene hinbekommen. Und ich habe das Ding wahrscheinlich bis 17. August dran, also wenn ihr das Video seht, noch zwei Tage. Und ich habe aber schon gesehen, weil die Schiene darf ich halt ähm, öffnen, um meine Haut runter ein bisschen zu säubern und zu pflegen. Und ich merke halt, dass meine Haut sehr angegriffen und trocken ist. Deswegen dachte ich mir, ist das vielleicht eine ganz gute Idee, das vielleicht dann zu benutzen, wenn die abkommt. Ähm, damit die Haut wieder so ein bisschen Feuchtigkeit bekommt. Genau. Dann zwei Body Lotions. Und zwar zu einem habe ich mir da auch zwei kleine rausgesucht. Von der Werde einmal die Körperbutter mit Bio Grapefruit. Das war dieses kleine Geschenkset, was es gab. Ähm, die möchte ich verwenden. Das ist eben die, die ich schon verwendet habe einmal. Deswegen durfte die mit rein. Und dann möchte ich eben auch endlich mal aufbrauchen die The Body Shop Coconut Body Butter. 50 ml sind hier drin. Ist auch schon so ein bisschen benutzt. Ich weiß nicht. Ich habe mir momentan die Schiene noch dran, ob ich das jetzt aufbekomme. Der Tiegel, um euch ähm, das zu zeigen. Jetzt habe ich es auf. So sieht das Ganze einmal aus. Ja, einmal das. Riecht halt toll nach Kokos, ne? Finde ich richtig, richtig genial. Dann habe ich auch zwei. Duschgel mir rausgesucht, ebenfalls zwei kleine. Einmal passend zur Bodybutter das passende Duschgel bzw. die Duschcreme, die möchte ich ganz gern auch endlich mal aufbrauchen. Und dann einmal von Tee bei Tee Sepp, das letzte kleine, was ich da habe. Hallo Schönheit mit Granatapfel und Magnolie. Genau, das möchte ich auch gerne noch aufbrauchen. Das waren also die 30 Produkte, die ich jetzt von Mitte August bis Ende September versuche aufzubrauchen. Ich habe mir hauptsächlich kleinere Sachen rausgesucht. Einfach weil ich ähm, jetzt auch die kleinen Sachen mal leer machen möchte und eben auch so ein paar Sachen, die ich schon länger da habe. Deswegen habe ich mir jetzt so ein bisschen was gemischt rausgesucht und ich hoffe natürlich, dass euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!